तो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो सी वी थ्री फिफ्टी आर एस पे होने वाली है जो यू एडिशन है हमारे पीछे हमारी बाइक है देख लो तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ मैं आपको और हमारी इसकी पहली सर्विस हो चुकी है जो मैंने अभी येस्टरडे ही करवाई है आई थिंक जिसकी कॉस्ट क्या है और क्या चीज़ आपको सर्विस में चेक करनी पड़ेगी मतलब क्या चीज़ आपको सर्विस में चेक करनी होती है और डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कितना माइलेज क्या टॉप स्पीड है और कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आप परचेज कर रहे हो तो शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के एडिशन जो है ब्लू कलर में विद अ गोल्डन स्ट्राइप्स और रेड स्ट्राइप्स है इसमें आप देख सकते हो बाइक कुछ ऐसी है और तो ये बाइक मुझे लिए अराउंड 25 डेज हो गए हैं तो मैंने इसके आज पहली सर्विस करवा ली है और आपको इसके डिटेल्स रिव्यू दूंगा तो तो ये जो बाइक है इसका इंजन 348 फोर्टी सीसी का इंजन है जो मैक्स स्पीड अराउंड इसकी जो होती है वो वन फोर्टी किलोमीटर पर आवर है बट अभी तक हमने इसे उतना भगाया नहीं है अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टॉप स्पीड स्पीड की भी बात करेंगे तो बाकी मैं इसकी बात करूँ तो ये 15 लीटर टैंक्स के साथ आती है 15 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है इसकी टैंक की इसमें हमारे पास एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं विद एलईडी इंडिकेटर्स इंडिकेटर बाकी जो इसका लुक है वो आप देख सकते हो वो काफ़ी अच्छी क्रूजर बाइक है ये जो स्पोर्टी लुक इन्होंने दिया है होंडा वालों ने वो काफ़ी प्यारा निकल कर आया है जैसे पीछे की टेल लाइट देख सकते हो आप कितनी औसम लग रही है विद ये मटगाट जो है तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक आई है बाई द वे अगर फर्स्ट टाइम पे आप इसे देखते हो तो आपको ये पसंद आ जाएगी गारंटेड और मैंने इसे फर्स्ट ट्राई में ही इसे बुक कर लिया था क्योंकि हम जैसे इसकी टेस्ट ड्राइव लेने गए थे उसके टाइम में हमें इसका पिकअप इतना प्यारा था इसका पिकअप इतना प्यारा लगा था जिससे हमने इसे उसी टाइम पे बुक कर लिया और नेक्स्ट डे हमने इसकी डिलीवरी ले ली थी लाइक like, एडवांस फीचर है ये ई ट्वेंटी के साथ आती है जितनी भी बाइक्स है वो ई ट्वेंटी के साथ आती है तो ये भी ई ट्वेंटी के साथ आती है बाकी आप अगर इसका प्रॉपर लुक देखोगे इसका जो बैक टायर है वो अराउंड वन फिफ्टी का है देख सकते हो आप कितना चौड़ा टायर है इसका इसका जो फ्रंट टायर है वो 100 एम mm का है और जो बैक टायर है वो 150 फिफ्टी mm का है विद जो पीछे के टायर की व्हील जो है वो 17 इंच की और आगे की 19 इंच की व्हील है इसकी तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है जो बैक टायर वो पीछे से काफ़ी ज़्यादा यूज़ दिखता है अगर पीछे से लुक देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है इसकी जो टायर है वही एक काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे तो ये जो बाइक आती है डुअल ए चैनल के साथ आती है और विद इसके पास इसमें जो है वो स्लीपर क्लच भी है इसके जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू रॉयल इनफील्ड बिकॉज मैंने हंटर की ट्रायल ली थी तो उसके जो क्लच थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे ये जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि इसमें स्लीपर क्लचेस हैं इसमें आपके पास नेविगेशन का भी ऑप्शन है जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होती है मोबाइल में तो ये जो है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें कुछ मोड्स हैं इसमें आपको मोड में आपको स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग टाइप का है बाकी इसका जो छोटा पोर्शन है जिसमें स्पीड है वगैरह वो आपको एज अ डिजिटल मिल जाती है और मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कुछ मोड्स मिलते हैं रेंज हो गई आपको बता देंगे कितने किलोमीटर्स में कितनी जाएगी और इसमें कुछ ट्रिप्स के ऑप्शन है आप अपने ट्रिप को सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली ये कितने किलोमीटर्स में कितनी दूर तक गई है या कितने पेट्रोल फ्यूल कैपेसिटी में कितने किलोमीटर्स ये रन की है तो ये सारे कुछ इसके मोड्स थे बेसिक्स बाकी मैं बात करूँ तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है आपको थ्री सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल है अगर आप रेनी ट्रेन टाइम पे चलाते हो इसको तो ये स्लिप नहीं होगी काफ़ी कम चांसेस हैं तो बाकी मैं बाइक की बात करूं तो इसका वेट अराउंड 180 एट्टी के है और इसमें जो है फाइव गेयर्स ट्रांसमिशन लगा हुआ है ये फाइव गेयर्स तक रहती है ओनली इसमें एक हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है इसमें हेजार्ड का ऑप्शन ऑलरेडी फिटेड है अगर आप इसके इंडिकेटर्स को बिलिंग करना चाहते हो चारों इंडिकेटर एक साथ चले आप विदाउट किसी एडिशनल स्विच के तो वो चीज़ इसमें ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे पीछे का और फ्रंट में भी इंडिकेटर ब्लिंक्स हो रहा है और बैक साइड पे भी इंडिकेटर्स ब्लिंक हो रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास और अगर आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं ब्लिंक के ऑप्शन पे हज़ार के टाइम पे ही तो आप उसे एज एच यूज़ कर सकते हो <laughs> इसमें एक हमें और फ्यूचर मिलता है जिस एल ई डी के साथ इंडिकेटर्स भी ऑन रहते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है अगर आप इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं लेफ्ट जाएंगे तो भी लेफ्ट वाला साइड ब्लिंक करेगा और स्टिल रहेगा राइट साइड वाला ऑन तो ये एक इसका फीचर है और मेरे जो पैर एंड प्रॉपरली जमीन से टच हो रहे हैं लैंड से ठीक है लैंड से प्रॉपर टच हो रहे हैं और काफी कंफर्टेबल बाइक है एज अ रॉयल इनफील्ड की तरह नहीं है काफी हार्ड होती है जो मूवमेंट के टाइम पे काफी स्मूथ फील होती है मुझे 
तो ये सारी कुछ स्पेसिफिकेशन थी अगर मैं इसकी बात करूँ माइलेज की जो ये मुझे अभी ऑन रोड जो लोकल में माइलेज आ रहा है इसका वो अराउंड थर्टी किलोमीटर पर आवर इसकी मेरे को माइलेज मिल रही है अभी लोकली में अभी मुझे जैसे पता लगा कि मैंने फर्स्ट सर्विस कराई है उसके बाद इसका माइलेज और बढ़ जाएगा और मैं मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से सुना है जिनके पास होंडा थ्री फिफ्टी है उनकी हाईवे पे अराउंड थर्टी फाइव टू थर्टी एट किलोमीटर निकली है तो लेक्सी मैं भी आगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डेज में चेक करने वाला हूँ कितनी माइलेज इसकी जाती है ऑन रोड एग्जैक्टली इसकी वीडियो भी मैं डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा तो मैं इसकी कंपेयर करूँगा अगर हंटर से तो मैंने कुछ हंटर उसके रिव्यू देखे थे जिसमें उसका जो पीछे का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है स्टिफ है क्योंकि जो गड्ढों में जाती थी वो बहुत मतलब इतना स्मूथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू होंडा थ्री तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी करूँ तो अगर रॉयल इनफील्ड हंटर की थ्री फिफ्टी सी की उसका जो एन एम टॉर्क है वो ट्वेंटी सेवन का है इसका जो है वो थर्टी एन एम का टॉर्क है तो काफ़ी ज़्यादा उससे पिकअप में भी बहुत अच्छी है और अगर आप चाहोगे तो ड्रैग रेस में भी ये जीत जाएगी क्योंकि पिकअप काफ़ी अच्छा है स्लीपर क्लचेस के साथ है तो ये कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ है तो होंडा के बारे में तो मुझे ये जो बाइक है वो हंटर से ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि उससे पहले मेरा हंटर का ही मन था बट मैंने कुछ उसकी डिटेल्स रिव्यू लिए मैंने उसे चेक किया वो फ्यूचर प्रूफ नहीं है ना उसमें ये क्या नाम है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आती है मैं ऐसा नहीं कहता कि हंटर बेकार है बट एज़ कम्पेयर टू होंडा मुझे ये पसंद आई है क्योंकि इसमें कुछ एडवांस फीचर है रिलेटेड टू हंटर दैट्स वाई आई परचेज दिस और जो एक्सपीरियंस है मेरा वन फर्स्ट मंथ का और जो फर्स्ट सर्विस का है जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कोई डिसअपॉइंट नहीं गिरा बाइक ने या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्लचिस में या गेयर्स में शिफ्ट करने में तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई अभी तक कोई इशू नहीं मिला इस बाइक में जो मैं आपको बस शेयर करूँ बाकी बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आपको कौन सी पसंद है होंडा 350 या फिर हंटर 350 वो मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं बाकी ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस डिटेल्स रिव्यू जो मैंने आपको दिया है अभी जस्ट जो वन मंथ में मुझे कोई इशू पेश नहीं हुआ है सो आई गो विथ दिस बाइक बिकॉज काफ़ी अच्छी है और मैंने यूट्यूब से काफ़ी चेक किया था तो आप भी चेक कर सकते हो और अगर फर्स्ट बाइक परचेज करने की सोच रहे हो तो आप लेने से पहले टेस्ट ड्राइव अच्छे से लें किसी भी बाइक की अगर रॉयल इनफील्ड लेते हो या होंडा या और भी किसी भी बाइक से तो एज अ क्रूज बाइक 350 सीसी में मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है बट लेकिन फीचर्स जो होते हैं वो इसमें मिलेंगे आपको तो मैंने फ्यूचर प्रूफ देख के मैंने होंडा थ्री फिफ्टी बाइक करी है बाकी एज कम्पेयर आपको जो पसंद आए आप वो ले सकते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि अब से हमारे चैनल पर मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है ठीक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना क्योंकि अब डेली ब्लॉग्स में ये मोटो ब्लॉगिंग आएगी क्योंकि मैंने प्रीवियस वाला नेम जो है वो चेंज कर दिया है रिलेटेड टू राइडिंग अब रख दिया मैंने इसका नेम तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय तो आवाज़ सुनाता हूँ आपको इसकी सुना